invitația artistului și îl onorați cu prezența dumneavoastră la aceasta nu știu câta expoziție pe care o termisesc alături de matelot, pentru un matelot al picturii române. de am și intitulat uh, expoziția Dragoș Vițelaru și lumea apelor. Vițelaru din uh, naștere s-a trezit cu ideea apelor plugătoare, Dunărea la incitat să facă din tema asta, tema predilectă a creației lui. Și iată ne în expoziția pe care cu generozitate ne-a pus-o la dispoziție domnul Gabi Gheorghe. Iată ne la o altă variantă a lumii apelor pe care o visează și o pune în culori de apă sau în ureiu pe hârtie sau pe pânză. Dragă Șmițela, este interesant să faci ca o melodie sau ca o temă cu variațiuni din subiectul acesta. Și Vițelarul a înfruntat pericolul de a deveni monocor. Și asta pentru că gama lui cromatică, deși stabilită în albastru și roșu fundamentale, de-a lungul timpului a avut grijă să-și o permanentizeze în personalizare, intervenind cu accente din culorile mai calde, așa cum în etapa de acum, vine aproape surprinzător de puternic cu acest, și cu aceste culori calde în uleiurile de pe acel teren. La Vițelaru există o permanentă, nu știu dacă pot să-i zic luptă, mai degrabă un permanent acord între iubirea de ulei și iubirea de acuarelă. Pentru că amândouă cer tehnici total diferite, dar amândouă cer talent și forță de a așterne cu pensula culorile care dau viață lucrărilor. În acuarelă, ce ai pus pe hârtia aia rămâne, nu poți reveni, nu poți corija. De aici se cere maestrie. În ulei mai poți, mai ștergi, mai dai cu mâna, ce apuci ca să revii pe o culoare și folosește în dușe puternice foarte mult nu numai pensula, ci și cuțitul. E un cuțitar bun. Și se bucură de, de arta de a face și din acest instrument o vibrantă modalitate de a da viață tabloilor. El, pe lângă, normal, ca om care iubește lumea apelor, normal că iubește ceea ce străbate apele, ambarcațiunile de la bărci până la vapoare, ba mai mult, fiind așa de împătinit de această lume a apelor, se duce și la fundul lor de multe ori, și multe din lucrările de aici, pornind de la Caracatițe până la alte minunății în care viețuiesc pe sub apă, sunt luate și ele în evidență de artist. M-am întrebat de multe ori dacă vițer, sau cum l-aș putea vițer, uh, defini mai bine pe vițerarul ca un artist uh, puternic sau un artist totuși liric. Eu cred că e la granița între ele, dintre ele. Pentru că lirismul lui are o forță. Iar forța are un lirism. Deci, e clar că le îmbină pe amândouă în lucrările pe care îi le oferă. Revenind la numele expoziției. 